Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo de resenha de base. Eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então eu tô aqui e no vídeo de hoje eu compartilho com vocês a minha experiência usando essa base aqui da Jasmine. É a base mate líquida pop, que é da linha Panda Collection da Jasmine. Eu já falei que a Jasmine aqui, aqui no canal outras vezes, que a Jasmine é uma marca muito acessível, muito baratinha, que vocês adoram é, conferir as novidades, saber um pouco mais sobre os produtos dessa marca. Por isso eu tô sempre caçando alguma delas pra trazer pra vocês. E dessa vez eu achei essa base aqui que é muito graciosa, gente, ela é muito bonitinha, e, gente, tem um relógio apitando, né? Olha, vendo essa embalagenzinha aqui de bisnaguinha, tá dando uma pequena desfocada aí pra vocês, olha só, nessa embalagem bisnaguinha, super rosinha, tem um toque bem aveludadinho, tem, sabe, tem um toquezinho gostosinho de, de passar a mão nela, e eu super curti, tá? Ela tem uma cartela de cores com oito cores, sendo co quatro cores claras, com a embalagem rosinha e quatro cores escuras numa embalagem verde. Caso eu ache na internet, eu coloco pra vocês a gama de cores aqui, tá bom? Mas eu já digo pra vocês que eu tentei dar um Google, tava meio difícil de achar. Mas na lojinha que eu comprei, que foi essa aqui, que é a Miar Make, que tem várias lojinhas aqui no Rio, eu deixo pra vocês a foto se eu encontrar, tá? Ela é uma base que não promete nada, além de ser mate. Já falei, quando não promete nada, o que, que eu cobro? O que que, quais são os tópicos que eu enumero numa resenha? Não é meio complicado? Mas vamos lá, ela vem com 30ml de produto, tem uma embalagenzinha muito bonitinha, até com uma pegada meio infantil, mas que eu super curti, tá? A minha cor é a cor número 2 e eu vou aplicar como eu sempre aplico, tá? A metade do rosto com cabuque, metade do rosto com a esponjinha e a gente vai ver aí o que, que vai dar, tá? Eu vou, dar, vou prender o cabelo porque eu acho que vai ficar melhor. Ela tem um bico dosador bem interessante, ele é fininho assim, ó, e eu acho que ele é bom pra aplicar. Eu tô com a minha pele hidratada apenas e nada mais do que isso. E vou aplicar aqui com vocês. Tem um cheirinho um pouco forte, me lembra um pouco o álcool. Vou aplicar aqui com a bundinha da esponja, que é a parte que tá mais limpinha. Porque eu estou aqui numa maratona de vídeos. E tô gra... hoje já gravei dois pra vocês. E, inclusive gravei um Reels também, que vai ser o primeiro que eu vou postar no Instagram. Caso você não me siga por lá, eu vou deixar meu arroba aqui passando. E vocês me sigam, porque eu tô tentando trazer novidades pra vocês por lá. Mas ó... Gente, ela tem uma cobertura bem bacana Eu tenho o colo bem diferente do meu rosto Eu tenho o, 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 aqui no rosto Vocês podem ver no zoom que eu tenho mais marquinhas Eu tenho a pele um pouco mais pro neutra Porque quando eu uso base muito rosada Fica meio Peppa Pig E quando eu uso muito amarelada eu fico meio Minions, né? Aí eu tenho que decidir qual desenho que eu quero parecer <risos> Mas é isso, olha só Eu fiz a aplicação e O que, que eu achei dessa base? Ela é uma base muito fininha Ela estica muito bem Você consegue trabalhar com ela muito bem, sabe? Espalha ela bem no, no rosto Outra coisa, eu acho que ela não dá, ela não, não, como ela é uma base assim, fluida, ela não é uma base tão densa Eu gravei uma resenha na parte da manhã dessa daqui, da base da Vivai, que ela é uma base mais grossa, ela é um pouco mais densa Então se você é uma pessoa com muitas linhas, com muitas, principalmente linhas aqui, vincozinhos, pode ser que ela marque no seu rosto Essa aqui ela é um pouco mais fina, então pode ser que ela fique um pouco com um acabamento mais bonito como eu digo sempre, caso você tenha caído aqui de paraquedas, tentando saber coisinhas sobre essa base, eu aplico na pálpebra, porque eu tenho a pálpebra, pálpebra bem escura e eu acho que assim vocês conseguem ter uma noção melhor da cobertura da base. Eu vou aplicar aqui do outro lado usando a mesma quantidade. Ai! A mesma quantidade. Eu vou fazer aqui três linhazinhas. E vou aplicar com o meu cabuque, mas eu vou ter que pegar outro cabuque, porque esse cabuque aqui meu já deu. Peguei outro pincel, porque o outro eu usei pra aplicar na a base da, da Vivai. A luz tá indo embora, eu estou gravando de dia, porque eu estou sem a lâmpada dali, mas tudo bem. Eu acho que no final tudo dá certo. No final tudo dá certo, gente, porque eu acho que resenha com a luz natural, vocês conseguem ver muito detalhe, sabe? Vocês conseguem ver real a minha cor. Porque, geralmente quando é muita luz artificial, eu acabo ficando muito branca, sabe? Muito estourada. Então vamos lá. Ó, eu também não tenho dificuldade pra espalhar com o com um pincel. Ela espalha bem. 
sabe? Ela não fica marcando, não fica agarrando. Vocês puderam ver como é que é a minha pele antes e depois. Eu acho que ela é uma base de cobertura média, mas você consegue fazer camada de chegar numa alta cobertura, tá? Ela não é uma base alta cobertura, ela não é um reboquinho, tá? Ela é naquele... Ela tá no caminho do reboco, mas não é reboco ainda. O que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui pra gente poder ver se ela constrói camadas, né? Porque é uma base que você consegue construir camadas é muito bacana. Por quê? Às vezes você só quer botar mais um pouquinho de camadinha no corrente, na área da olheira, que é onde você pode ter um, uma, uma área maior pra ser coberta. Então, se ela não tirar a camada de baixo, ela já está fazendo aqui um grande favor pra gente, tá? Eu vou aplicar aqui, ó. E vocês podem perceber desse zoom bacana que eu dei agora. Eu trouxe vocês aqui praticamente pra dentro do meu quarto pra gente poder gravar juntas, hein? Olha, ela não tirou a base de baixo. E bom no zoom... Olha, como ela tem uma cobertura média, mediana, de... Eu acho assim, ela é leve pra média, tá? Porque pra ser alta eu teria que aplicar mais camada. Então vou dar aí uma cobertura média pra ela. Mas, olha só, só colocando um pouco mais na área da olheira, pra mim já fica uma cobertura suficiente, tá? Eu não precisaria de mais cobertura do que isso. Agora eu tenho o quê? Um papelzinho aqui, ó, branquinho, limpinho, bonitinho, pra gente saber se essa base transfere ou não. Ela é uma base mate, né? Então, teoricamente, eu acho que ela não vai transferir. Mas ela transfere, gente, é tão minimamente a transferência que, sério, ó, ele chega a dar uma grudadinha. Mas, assim, é muito, opa, é muito pouquinho. Então, assim, no meu caso, volta a luz. <risos> Eu acho essa cobertura bem interessante, sabe? E essa transferência pra mim também não, não me incomoda. Por quê? Porque eu uso... Quando eu vou passar a base, eu não passo só a base. Eu hidrato, eu passo um bom primer, eu passo sempre um creminho aqui na área da, da região dos olhos. Eu finalizo a maquiagem também, eu passo bruma, eu passo pó. Então, assim, eu acho que tanto, quando você investe no seu pré-make, no seu pós-make, você consegue ter uma durabilidade maior, tá? Tô aqui com o borrifador. E vou aplicar, vocês gostam muito desse teste, eu me divirto fazendo ele Mas eu acho que ele não é Ele é mais engraçado, ele é mais pagação de mico do que eficiente, na verdade O meu borrifador tá com, tá com preguiça de trabalhar, mas vambora Vou trazer vocês aqui também, gente, é um vai e vem dessa câmera, né? Eu... Ó, pode ver que ela escorre branquinha, branquinha Ela não sai aquele... e também não tá ficando esbranquiçada Então, ó Sim, gente, ela super funciona, a... ela tem uma boa resistência. Eu não vou dizer pra vocês que ela é a prova d'água, porque ela não promete ser a prova d'água. Na verdade, ela também não promete nada, então é difícil a gente cobrar de uma base. O que que ela não tem nada aqui na, na, na embalagem, sabe? Então não tem como eu cobrar nada dela. Mas sim, gente, ela tem uma cobertura bem bacana e tá provando ser resistente à água. Mas olha, se eu, deixa eu passar o dedo aqui, ó. Ela sai no dedo, ó. Engraçado. Que eu encosto aqui, ó. Dá uma saidinha de leve, tá, gente? Mas eu acho que assim, se você tomar uma garoinha, assim, nada muito extravagante, ela vai conseguir ficar. Um outro teste que também que vocês estão curtindo, que eu faço aqui neste canal, é o teste da... É o teste do flash. Por quê? Se você tá numa festinha, tá num passeio... Vai tirar uma foto com a base e vai revelar esta foto e vai ver que você ficou o próprio Gasparzinho na foto. Não dá, né, gente? Vou pegar aqui, já peguei meu celular, que não é nenhum iPhone da vida, e vou fazer o que eu vou tirar a minha foto. Um, dois, eu tô me vendo pelo, <risos> pelo reflexo da câmera. Um, dois, três e... E, gente do céu, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou colocar a foto aqui deste lado pra vocês agora, 5 segundos rolando, pra mostrar pra vocês que sim, eu não acho que ela estourou não, gente. Ela só mesmo deu uma... Porque a luz do o meu é o Motorola. O flash, ele é muito amarelado. Então, teoricamente, acabou ficando um pouquinho mais amarela. Mas assim, não acho que ela ficou... Deus, estourou, estourou não, sabe? Ficou levemente estouradinha. Mas é isso, gente. Ela é uma base que tem uma duração bacana, tá? Eu consegui passar, eu passei o dia... Com essa base, foi anteontem, né, porque eu tava gravando coisas pro Instagram, usei bastante essa base e ela deu uma segurada boa, tá? Eu consegui passar a maior parte da manhã, um pouco depois do almoço, tava de base ainda. Mas é aquilo, gente, eu dou, eu selo, eu selo, eu selo, eu faço de tudo. E quando eu deixei a base sozinha, deixei só a base, como se fosse um creme na minha cara, tipo assim, quando eu passei por volta de oito e pouca da manhã, quando deu uma e pouca da tarde, eu já estava ficando assim, 
um pouco sem base, mas ela no combo total ela resiste bastante. E eu estou fascinada por esta base, que ela virou uma das queridinhas do momento, tá? Então, gente, o vídeo foi esse, espero ter sido uma boa companhia pra você. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Tem sugestão de produtinho? Deixa nos comentários. Tem alguma outra marca que eu ainda não trouxe por aqui? Comenta também. O seu like, lembrando que ele é muito importante. Se inscreve no canal também, eu tô sempre trazendo conteúdo pra vocês por aqui. E é isso, te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau.